Good morning, dear students. I am Dr. Mohammad Shajir, vocational teacher in livestock management, GVHSS for girls, BPNRD, Malapuram district. Now, we will discuss unit 1 the collection, cleaning, and packaging of eggs. In the second learning outcome, I will describe the parameters for judging the quality of egg, eggs. The session 2 on section 1 number guiding class of uh, parts of egg in internal qualities how it can be graded according to the internal qualities of number but you know second unit in the second session in the number but again for another exterior quality other way is the engine and X in a grade in the number but you know okay number contents and the kind of contents are not first exterior equality second one Grading based on exterior equality like shell, shape, texture, thickness, body checks, etc. Then grades of uh, table X based on egg weight, other BAS standards, program, Bureau of Indian Standards, program, like the ACMARC standards, program, number in the discussion. That's good. Egg grade, egg grading equipments. Egg grading equipments, uh, 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 different equipments in the uh, session of the other one in sessions in the number of the other compile the other grading equipments and all that number is session cover in the first one exterior equality in the can exterior equality number of months like in the uh, months like in the caring language exterior equality under consumer and then they should in the robo book tower our consumer wants a clean egg with an intact shell that looks appealing. Our uh, appealing or the engineer number of other number of mutta canum with an other column, other Vedisha Kola, Alegla, the Vuicha Kola, and the consumer not to own another and their external appearance visit. Uh, appearance of the egg shell does not have an effect on quality of its content and the content of my quality and uh, Compare him, but like Arnon, the senior Porome, another than the Chilapora Karam, Idna, Chita, and all the Sadi, the Rondam Karia Betla. And then could him consumer the bath, a little bokta and a bath and no go. The quality of the shell definitely affect the consumer appeal. Power the character Naladan, the Nala Mutan, the Vedsa Kola, and the Tona, Sadi, and other answer is it in the and the quality of which it and certain criteria which it is not an exterior quality which I'm gradient and Sadikin. About other other which it and another price of phone, the pinna bad or good or no, Nala Mutano, grade A, Verdano, A, no, B, and on the Kanamaka, the city, much like competitive. Exterior equality such criteria such a criteria as an Uda Parana, the egg weight, shape, shell, texture, thickness, body checks, etc. No la carrying on. Exterior quality is one by one night. One by one night. First, we will do grading based on exterior equality. First one, egg weight. We will do the central egg. Exterior equality. And exterior quality is the first one. Egg weight. Second one, cleanliness of or stain. Well, we will then uh, adhering dirt in the gilum uh dirt other petito man or wrong and hiring the giloka uh petito egg shape mutate shape elliptical uh irregular elliptical shape defective eggs are dumbbell shape or like pear shape or like different shapes. Initial texture, shell texture, no uh, shell in the texture and the quality 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 and the the Hotel and then crack so and all the iron regular ridges in the locum. Then comes the shell thickness mutated toad in the cut theatre to the mutual uh light uh shell thickness for the easy breakage in the sound like a pin uh time of the weather the body checks other term I can body checks in the mutta either the calcium position correct shell formation 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ഒരു റീ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന മുട്ടയാണ് ഈ ബോഡി ചെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ക്രാക്സും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ കവറേജും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബോഡി ചെക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിനകത്ത് എഗ് വെയ്റ്റ് എഗ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എഗ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എഗ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ഭാരം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഗ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെയിങ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഡിജിറ്റൽ യുഗമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണും പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വെയിങ് ബാലൻസ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ റീഡിങ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കാനും പറ്റും എഗ് വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് എ വെയിങ് മെഷീൻ നോർമൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ചിക്കൻ എഗ് റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം സാധാരണ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു മുട്ടയുടെ ഭാരം എത്രയാണ് എഗിൻ്റെ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഭാരം എത്രയായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്കെ അതാണ് എഗ് വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേഡിങ്ങിലോട്ട് പോകുക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടേബിൾ എക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഗ് വെയ്റ്റ് ആസ് പെർ ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രാഗ്മാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വെയ്റ്റ് പെർ എഗ് പെർ ഗ്രാം ഒരു മുട്ടയുടെ ഭാരം പിന്നെ ഒരു ഡസൺ മുട്ടയുടെ ഭാരം വെയ്റ്റ് പെർ ഡസൺ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഒന്നിൻ്റെ ഒരു മുട്ടയുടെ ഭാരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുട്ടകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭാരം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്നായിട്ടാണ് തരുന്നതിച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ലാർജ് മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ ഫസ്റ്റിൽ ലാർജ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുട്ട ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയ്ക്ക് എത്ര ഭാരം കാണുന്നുള്ളത് വെയ്റ്റ് പെർ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് ഗ്രാം വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതേസമയം പന്ത്രണ്ട് മുട്ടകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് പെർ ഡസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി വൺ ടു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാംസ് ആണ് ഇനി മീഡിയം സൈസിൽ ആണെങ്കിലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു എഗ്ഗിന് വരുന്ന വെയ്റ്റ് അതേസമയം വെയ്റ്റ് പെർ ഡസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി ഗ്രാംസ് ആണ് ഏത് ഏകദേശം ശരാശരി ഒരു അഞ്ച് അര കിലോ ഭാരം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് മീഡിയം സൈസിലാണ് അതേസമയം സ്മോൾ എക്സ് ആണെങ്കിലോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഒരു മുട്ടയുടെ ഭാരമായിട്ട് സ്മോൾ എക്സിൽ വരുന്നത് അതേസമയം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡസൺ എക്സിന് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആക്മാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ളതാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലോട്ട് വരാൻ ക്ലെയിൻനെസ് ആൻഡ് ഓർ സ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ ക്ലെയിൻനെസ് മുട്ടയുടെ വൃത്തി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ മുട്ട തോടിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് പോയിന്റിൽ ഗ്രേഡ് എ എ ഓർ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും ഡേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ടു എക്സസ് സ്റ്റെയിൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓർ എ അത് രണ്ടും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് അത് എഗ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധ അഴുക്കോ ഡേട്ടോ ഒന്നും പാടില്ല നല്ല ക്ലീൻ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ്
ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം മോഡറേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ഈസ് വിസിബിളി ഫ്രം ത്രീ ഫീറ്റ് ഒരു മൂന്നടി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫ്രം അബൌട്ട് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആറടിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മൂന്നടിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ കാണാമെങ്കിൽ അതിന് മോഡറേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പ്രോമിനൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആറടി ദൂരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോഡറേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രേഡ് ബിയിലുള്ള ഒരു പിക്ചറിൽ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് ബി അതേസമയം ഡേർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻസ് ഒരുപാട് ഒരു സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ബിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു തോതിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ചെറിയ തോതിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ അതേസമയം ഡേർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവിടെ അവിടെ ഒരുപാട് ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഡേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബി ഗ്രേഡിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് ബിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേഡ് ബിക്കകത്ത് എത്രത്തോളം മുട്ടയിൽ കവറേജ് വരുന്നു സ്റ്റെയിൻ്റെ കവറേജ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ടയുടെ എത്ര ഭാഗത്ത് ഈ സ്റ്റെയിൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഗ്രേഡ് ബി ക്യാൻ ഹാവ് എ മോഡറേറ്റ് ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്റ്റെയിൻ കവറിങ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദി ഷെൽ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദി ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ട ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് മോഡറേറ്റ് ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്റ്റെയിൻ ഇനി ലോക്കലൈസ്ഡ് അല്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോർഷൻ വരെ പോകാൻ പറ്റും ഇതാണ് സെക്കൻഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ വൺ ബൈ തേർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ വരെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മോഡറേറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സ്ട്രെയിൻസ് ലാർജർ ദാൻ ദോസ് ലിസ്റ്റഡ് എബോ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ അതിന് മുകളിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലും വലുതായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഡേർട്ടി ഓർ റിജക്റ്റഡ് എക്സിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഈ പിക്ചറ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ഹറിങ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അഡ്ഹറിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ഹറി ചെയ്ത് മുട്ടത്തോടുമായിട്ട് അഡ്ഹറി ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വിത്ത് അഡ്ഹറിങ് ഓർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ലാർജർ ദാൻ എ സ്പെക്ക് ലാർജർ ദാൻ സ്പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലിമീറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അതിന് താഴെയുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ വൺ മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ അഡ്ഹർ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്പെക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെക്കിന് മുകൾ സ്പെക്കോ അതിന് മുകളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ദി എക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മുട്ടകളൊക്കെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് സ്പെക്കിൽ കാണുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് കാൻ എനിത്തിങ് ഫ്രം മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുട്ട മുട്ടയുടെ തോളിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് പറ്റിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീസ് ഓഫ് ഷെൽ ഓർ യോക്ക് ഓർ ആൽബമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെതർ പറ്റിയിരിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്കിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി വാഷ്ഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എ ഡേർട്ടി അണ്ടിൽ ദ ആർ ആക്ച്വലി ക്ലീൻ ഓർ റിമൂവ്ഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കടകളിൽ അത് ഒട്ടും അത് എടുക്കത്തില്ല സപ്ലൈറ്റ് എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതില്ല എന്നുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രേഡിങ
എന്തൊക്കെ ഷേപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദി യൂഷ്വൽ എഗ് ഷേപ്പ് വിച്ച് വുഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ ദി എഗ് ട്രേ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് എ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗ്രേഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ട ട്രേയുമായിട്ട് അത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഗ്രേഡ് എ ഗണത്തിപ്പെടുന്നു അല്ലാത്തത് എക്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു റൗണ്ട് ഓർ ടു ലോങ് ചിലപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത് പിക്ചറിൽ പോലെ വലിയ മുട്ടകളോ ഒരുപാട് വലുതായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ദി കാർട്ടൺ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ കണ്ടോ ഒരു ഡമ്പൽ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ഷേപ്പിലോ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ ആസ് ഗ്രേഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡഡ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ബിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ടേബിൾ എക്സ് ആണ് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയ മുട്ട സാധാരണ ട്രേയിൽ തിരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വലുതായത് കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ഒരു പിയർ ഷേപ്പ് പോലത്തെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തത് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ആൽബം ഇൻഡെക്സ് യോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട് അതായത് കാണാം ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി എഗ് അതിൻ്റെ എഗിൻ്റെ മുട്ടയുടെ രാസം ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഗ് മുട്ടയുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂസിങ് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഗ് ആർ മെഷേഡ് യൂസിങ് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്സുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ആ വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്തും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഷേപ്പ് ഇൻഡെക്സിന് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല വാല്യൂസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഇഫ് ഷേപ്പ് ഈസ് നോർമൽ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഷേപ്പ് നോർമൽ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റിക്കും എയ്റ്റിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അതിൽ താഴെയോ കൂടുതലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എടുക്കത്തില്ല നോർമൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ എലിപ്റ്റിക്കൽ എന്നാണ് നോർമലി ഉള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ അല്ല ഇറഗുലർ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ് ആണ് ശരിക്കുള്ള മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ടെക്സ്ചർ എക്സ് വിത്ത് ഫോൾട്ടി ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വീക്ക് വീക്കർ ഇൻ ഷെൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മേ ബ്രോക്കൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഷെൽ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഷെൽ ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സമയത്ത് മുട്ടകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫാം ടു കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ഫാമിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി എക്സ് ആർ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ദീസ് എക്സ് ആർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ടെക്സ്ചറിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എക്സിനെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കണക്കിൽ കൂട്ടുകാരില്ല അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽസ് വിത്ത് ലാർജൽ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുരുരായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സസ് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഇഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഇഞ്ച് ഓഫ് ഡയമീറ്ററിന് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേഡ് ബിയിലോട്ട് ഇടും നല്ല ഷേപ്പ് ആയി നല്ല ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള എഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് എ ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് എ വിത്ത് അലോ സ്മോളർ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ്സും അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഇഞ്ചിന
ഗ്രേഡ് ബിയിലോട്ട് പോകും അതായത് നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിന് ഉപയോഗത്ത അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഗ്രേഡ് ബി വരുന്നത് ഗ്രേഡ് എ ആണ് എയും 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 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എനി എ കെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റിഡ്ജസ് കണ്ടോ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓഫീസിലെ കാണുന്ന പോലെ റിഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് വിത്ത് റഫ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ചെറിയ തോലുള്ള റഫ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ നല്ല റഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാനും റിഡ്ജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് റഫ്നെസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റഫ്നെസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ കാണുന്നത് ബോത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിഡ്ജസും റഫ് ഷെല്ലും ഉണ്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ റിഡ്ജസ് അതേസമയം ഒരു റഫ്നെസ്സും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് റിഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ചെക്സ് ആണ് എന്താണ് ബോഡി ചെക്സ് എന്നുള്ളത് ബോഡി ചെക്സ് എക്സ് വിത്ത് വിച്ച് ആർ വിച്ച് വെർ ക്രാക്ക്ഡ് വെൻ ദി ഷെൽ വാസ് ബീങ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി ഹെൽ അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലൊരു വിടവ് വീഴുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി കാൽസിഫൈ ചെയ്ത് മൊത്തം ആയിട്ട് ഇത് ഷെല്ല് കവർ ചെയ്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടക്കി കൊണ്ടാവും അത് റിപ്പയറിങ് ദി ഡാമേജ് എന്നിട്ട് ആ ഡാമേജ് തനിയെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും ബിഫോർ ബീങ് ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ഷെൽ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡൗൺ ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് എക്സ് കൊമേഴ്സ്യലി ദീസ് എക്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് സോൾഡ് ഇൻ ദി ടേബിൾ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ റിഡ്ജസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോഡി ചെക്സ് വന്ന മുട്ടയും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളതിനെ തരംതിരിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബോഡി ചെക്ക് എക്സ് ഷോയിങ് വിസിബിൾ ക്രാക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻകാൻഡസ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൽ കാൻഡിലിങ് വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോർമൽ വിഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാൽസി ഡെപ്പോസിഷൻ വന്നതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബോഡി ചെക്സ് വിത്ത് വിസിബിൾ ബൾജ് ഇൻ ദി ഷെൽസ് സാധാരണ അതായത് ഈ മുട്ട കട്ടി കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി ചെക്സ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓവൽ എന്നുള്ള ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിലും ഒരുപാട് ക്രാക്സുകൾ അകത്ത് ഇൻ്റർണലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ അതാണ് ബോഡി ചെക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഷെൽ തിക്നെസ് എട്ടാമത്തത് ഷെൽ തിക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽ ഷുഡ് അപ്പിയർ തിക്ക് ഓൺ ഹാൻഡ്ലിങ് വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്കിങ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മുട്ട തോട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ബ്രേക്കേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹാൻഡ്ലിങ് സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മുട്ട എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പൊട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് എ എക്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ തിക്നെസ് തിക് ഷെൽ വിത്ത് നോ തിൻ സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തിൻ സ്പോർട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തിൻ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും ഇത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം വീക്ക് ഏരിയ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ട ഷെയ്ഡ് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ അല്ല ഒരു ചെറിയ കട്ടി കുറവ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിക്നെസ് കുറവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്ട് പോലെ കാണാൻ പറ്റും കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ഏരിയക്ക് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീക്ക് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് എ മസ്റ്റ് ഹാവ് തിക് ഷെൽ വിത്ത് നോ തിൻ സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഗ്രേഡ് എയിൽ വരുന്നത് അതേസമയം ഗ്രേഡ് ബിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ത
മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്രേഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ബട്ട് മേ ഷോ സ്മോൾ സ്പെക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഓർ കേജ് മാർക്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദി ജനറൽ ക്ലീൻ അപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദി എഗ്ഗ് നമ്മൾ എ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എ രണ്ടും ഒന്നിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സീറ്റർ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എയും എയും ഒന്നിലാണ് വരുന്നത് എക്സീറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് സ്പെക്സ് ഒന്നും പാടില്ല ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും പാടില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് മേ ഷോ ട്രൈസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ മുട്ട വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഓയിലിൻ്റെ അംശം അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അതിനകത്ത് കാണാൻ പാടുള്ളതല്ല അതാണ് എ എയിൽ വരുന്നത് ഇനി അതേസമയം എ എ അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ ദെൻ ഗ്രേഡ് ബിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലൈറ്റ് ഓർ മോഡറേറ്റ് ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്റ്റെയിൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദി ഷെൽ അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ബിയിൽ സ്ലൈറ്റ് ഓർ മോഡറേറ്റ് സ്കാറ്റേഡ് സ്കെയിൻസ് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് പെടുത്തും ഗ്രേഡ് ബിയിൽ അതേസമയം അതിന് മുകളിലാണെങ്കിലോ പ്രോമിനൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേർട്ടി ഓർ റിജക്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓർ മോഡറേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ കവറിങ് മോർ ദാൻ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദി ഷെൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്കാറ്റേഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയിൻ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനിന് അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രേഡ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഡേർട്ടി എഗ് ആയിട്ടിടും അല്ല സ്കാറ്റർ ചെയ്തില്ല വൺ ബൈ തേർട്ടിനോട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഡേർട്ടി എഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് പട്ടികയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റെയിനിനെ കുറിച്ച് ഇനി അഡ്ഹേഡിങ് ഡേർട്ട് ഓർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് എ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പാടില്ല ഗ്രേഡ് ബിയിലും ഒന്നും പാടില്ല ഒരു മെറ്റീരിയലും അതിനകത്ത് അഡ്ഹേർ ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടി റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അഡ്ഹറിങ് ഡേർട്ട് ഓർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഏരിയ ഓർ ഗ്രേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ഹറിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തൂവല് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് യോക്ക് വരാം ആൽബം വരാം മുട്ടയുടെ തോട് എക്ഷെല്ല് അതിനകത്ത് ഒട്ടിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അഡ്ഹറിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവർ ആവാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഈ അഡ്ഹറിങ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി എഗ് ഷേപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യൂഷ്വൽ എഗ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എ എ ഓർ എ ഗ്രേഡിനകത്ത് ഗ്രേഡ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വലി ഓർ ഡെസൈഡ്ലി മിസ്സിങ് മിസ് ഷേപ്പിനായിരിക്കും പക്ഷേ അത്ര അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ട്രെയിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലായി ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും നമ്മൾ ഈ മിസ് ഷേപ്പിന് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്താ ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ പിക്ചർ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് ലാർജ് സൈസിലായിട്ടുള്ള എഗ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പിയർ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റും പിന്നെ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന മുട്ട അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിങ് പാക്കേജിങ് സെഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ തന്നെ അത് മാറ്റും ഇനി ഷെൽ ടെക്സ്ചറാണ് ഷെൽ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ഹാവ് റഫ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് സ്മോൾ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ദർ ഡു നോട്ട് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വരയോ അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു കാൽഷ്യത്തിന് വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക അത്രയാണ് അതേസമയം എക്സ്ട്രീംലി റഫ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ല കേട്ടോ ആ മുട്ടകളെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് എയിൽ നിന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഗ് ഗ്രേഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിലോട്ട് വരാം ഇനി കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ഒറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബ്രാ മെയിൻ പേര് ഹെഡിങ് തന്നേക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പേരും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഴിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ സ്പോട്ടിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് എഗ് വെയിങ് മെഷീനാണ് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ എഗ് വെയിങ് മെഷീൻ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രേഡ് എ പ്രകാരം ബി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മുട്ട നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എത്രയാണ് യെസ് അൻപത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ അപ്പോൾ ആ ഭാരമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എഗ് വെയിങ് മെഷീനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എഗ് വെയിറ്റ് നോക്കാനുള്ളതാണ് അതൊരു ഗ്രേഡിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഗിൻ്റെ സൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഗ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എഗിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡെക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ കംസ് സ്ക്രൂ ഗേജ് സ്ക്രൂ ഗേജ് അതും ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വയറിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് നോക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മുട്ട തോടിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്ഷൽ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്ഷൽ തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രൂ ഗേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോഷ യോക്ക് കളർ ഫാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് യോക്ക് കളർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് യോക്ക് കളർ യു കളർ ഏതാണ് സ്ലൈറ്റ് യെല്ലോ മുതൽ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് പോലത്തെ കളർ വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് കളറാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ കംസ് മൈക്രോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടസ്റ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു എയിംസ് മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൽബമിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലുള്ള മൈക്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഒന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഗേജ് ഒന്നും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ സെമി സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള തിക്നെസ് സെമി സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഹോ യൂണി ഹോ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൽബമിൻ തിക്നെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽബമിൻ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ കംസ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എസ് പി പൗൾട്രി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ അധികം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ എഗ് കാൻഡലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എഗ് കാൻഡലർ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഗ് കാൻഡലർ ഓക്കെ ഫോർ കാൻഡലിംഗ് ദി എഗ്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാൻഡലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാനലർ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഓരോ മുട്ട വെച്ച് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് മുട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് നാലായിരം അയ്യായിരം മുട്ടകളൊക്കെ വലിയ ടൈമിലൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാസ് കാനലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ മാസ് എഗ് കാനലർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ട്രൈസ് ഓഫ് എഗ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അടിയിൽ കൂടെ കൊടുത്തേക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ്
ാണ് അത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് എഴുതി അതാത് ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മ